Naam 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 kama kawaida kutoka ndani dare atiche kare komita alikoma na angri mpaka Zanzibar. Ai wana kule tuko na watu wetu nguvu kwa mfano kama huyu anajita alibonge mwana kureko njia kwa kule Kenya Rugusu na Malik migombani ya Zanzibar. Ai na bila kusahau tuko na cholo anapatikana ndani ya Nyarugusu pale. Karibu na ofisi za wakilishi. Ai lakini pia tuko na Isamox yanapatikana karibu na uwanja pale. Ai Nyarugusu njia kuelekea kuelekea bekari tutala kwanza kabisa pande ya shoto utakutana na cholo uh, bila kusahau kule ndani ya pande wanazozita eh, wanazita ya ngombe karibu na msikiti wa jeshini pale tuko na Mr. T fika kwake ili uweze kupata diski zenye ujazo kuanzia terabyte moja mpaka terabyte ne eh, lakini pia unapata kibon unapata mounds na vitu vingine vya kompyuta ukiwa ndani ya jiji la Dar es Salaam eh, tuko na mchizi wetu ambaye anaitwa Anaito Daru ya napatikana pale ndani ya Ebene View Anawakilisha vizuri sana Na bila kusau uh, watu wangu nguvu kama Sniper uh, Na bila kusau Ayola uh, Na kule ndani ya pande za ukonga banana kisuani Tuko na mtoto nguvu mwingine Ye ya naito nyamonge Kito nguvu ya hapa ki uh, Kama kawa kama taz kama kawaiders Wanaita The Bodyguard from Beijing Tumeza kuangile filamu hii kiwa aina ubora uh, Lakini leo tunakuleta ubora wale ya juu na zungumzia HD. Tunakuja kama kivi kutoka ndani idara ya HH Production. Kama cows, kama dawa, kama kawaiders. Yes. Ni mwana kampuni ya Eastern Production inashirikiana na HH Production kitu wanakita The Bodyguard from Beijing. Ni mlinzi ambaye kazi yake ni kulinda mtu haya kutoka Beijing kwa sababu walinzi wanakuwa wengi walinzi wa nyumba walinzi wa mabenki lakini hawa ni walinzi maalum kwa ajili ya ku mlinda mtu Nita DJ Mark Nita DJ Machine na kuletea kitu kikiwa katika ubora wa HD ai kama kawa kama taz kama kawaiders Sterling ai ni mwenyewe Jetley kwa na shirikiana na Christy binti moja mzuri mzuri hivi na wengine kibao na imeongozwa na UN kwao Emana ni katika moja kata ya swimming pool moja nzuri tu na kulikuwa kuna ma viongozi matajiri wako hapa. Na kuna walinzi wana wasimamia. Walinzi unaonekana kwamba ni kamambe sana. So tell me you guys, how's the weather over? Ai hebu niambie kwanza jamani, hali inaendaje? Wakasema kwamba hali haiko na shida, hali haiko na matatizo, kila kitu kiko sawa, sawia. Yaani kwamba wasihofu chochote. Eh, yani kila kitu kinakwenda sawa bin sawia. Gafra bin vu wakiwa na walinda hao viongozi na matajiri ambao walikuwa wanazungumza. Fasta risasi zililima. Na walinzi walifika kwa ajili ya kuweza kumsaidia kiongozi kwa <laughs> wanagawanyika mafungu manne ili usiweze kujua kiongozi yuko katika fungu gani na hapo hapo wanawaficha ili kutoweza kujulikana wako wapi ulinzi sasa wanatoka na mmoja mmoja bwana nje kulikuwa kuna waandishi wa habari wengi sana reporters wamefika e bwana kuna mtu mbaya anakuja no? huyu anatandikwa risasi yes sir e bwana risasi ziko zinapigwa kwenye matobo na mtu anapigwa upande wa pili anamchukua na anamweleza kwamba mzee tuongozane walio kuchukua walikuwa sio wenyewe e, sasa kile chobaki ni kutimka naye huyu bwana akiwa tayari kashamvisha nguo zisizokuwa zake <laughs> lakini je anatokaje hapa nje na hapa anaonekana kwamba kuna mambo ambayo sio mazuri wenda magaidi bado wako hapa wanatoka nje taratibu jamani unaofahamu hao Mr. Umefanya makosa jamani kukaa hapa. Uh, kwa nini usiende kukaa siti nyingine? Maana kuna marafiki zetu wanakuja. Alimpiga risasi huyu jamaa ambaye alikuwa nyuma yake. Maketani alishamuona na kupitia miwani ya mtu ambaye yuko pamoja naye na alikaa pale kwa makusudi kabisa. Kuna mtu anajifanya ni mwandishi wa habari kumbe si yeye. Anamfumua yeye na kamera yake ambayo ilikuwa ni bunduki. Da, take it. Kuna gari inakuja haraka na gari hii inakuja kwa ajili ya kumchukua kiongozi lakini jamaa anasema hapana hawezi kuingia huyu. Huyu lazima aingie kiongozi wetu. Anasema huyu hawezi kuingia kwa dakika kwa pembeni. Ingia wewe. Yule alikuwa ni kiongozi wa kizungu. Na yule alikuwa ni mlinzi wake. Sasa akaambiwa yeye aende. Muone kilichotokea. 
Kilicho tokia ni kwa mba alikufa na kama ingeingia huyu Angepoteza ye maisha Anasema mazoezi ya mekuenda vizuri Lakini inaonekana mnashambulia lakini ulinzi amujieke nyinyo nyo Na istoshe Mnashambulia vile ambavo nyinyo mnaona Tofoti na mafunzo wa mwenye mefunzo Hili ni kosa katika ulinzi Lebu angalia Umemlenga uja mabu nduki alafu andishu wa bari wako Wamechukua tarifa Wone kwa mba wese umlinzi mzuri Mnatakiwa kubadilika sasa Oh kore Yukumu la kwanza ni kumlinda musika Na siyo kuleta matatizo mgini Hebu niambie Ni kitu gani kilichukua katika kili yako mpaka wakamlenga musika Alisema na kumbuka somo lako la kwanza kiongozi ulitufundisha Tukiwa kama walinzi Yue yote ni kwamba ufanya chuchoto na chukweza ilimladi umlinde Yule ambaye unamlinda Lakini sijafanya makosa mwishimwa kufanya kila macho nukwane mikufanya Na nimeweza kusaidia asi wawe Analaumiwa wa kumlenga bunduki uku walinzi Yani uku wandisho baadi wakiwa wanaona na wawachikuwa picha Lakini alisema sijafanya makosa na paswa nifanya chuchoto kili ilimladi Mtu nene mlinda Awe mzima Yebukei算是对 Sasa kamonyesha tajiri moja ambayo yuko hapa na amekuja kuchukua Ayama Bodiged Sasa yukumu hili nila kwako Memone yule unaenda kumlinda mpenzu wake Chumbake ambayo nita kumua Anetua Kim Cho Alipatua failake Na hawa likuwa di miongoni mawalinzi ambayo walisha mlinda Mpenzi wakui buwana ambayo amefika hapa leo hii kuitaji walinzi Kwa jili ya kumlinda mpenzu wake ambayo inonikana Anafato na otobaya Na hizi ni tarifa tu ambazo zipo katika faili Zinaonyesha ni kiasigane binti Halivokuwa nafatiliwa na watu obaya ili omuangamize Na hata ulinzu wake na upia uliangamizwa Na binti huyu aliona ushaidi Yani aliona mawaji ambayo likuwa nafanyika Kuna watu kama wili hivyo waleza kuona mawaji hayo Kwa kwanza alikuwa ni mlinzi huyo hapa Alikuwa meka katika kibanda maineo ya pwani Kusegemu ambako kulikuwa Mawaji ya nafanyika ya moja kata matajiri wa kubwa Na mlinzi mungini na alikuwa hipo katika zamu Lakini ya kuona Lakini walikuwa na wasuasi juo hilo Na ya pia kawawa Mawaji haya ya mefanyika katika maineo ya bandari moja Na binti na ya pia ilibidi ya fatiliwa wawe Lakini bati nzuri kabla jengia katika maji Paka hake ya lingia kwenye maji ya kapigwa shoti vibaya mno Yeye ndiyo shuda wa peke ya mawaji ambayo mezo kutokea tajiri moja mkubwa Na we sasa unapaso kuenda kumlinda Ala kumbe Kazi kubwa ni kumlinda kui binti ambayo leza kushudia mawaji Maineo ya puani Ujishi Sasa binti huyu wenzake teari wamesha waa wote ama wenza kushudia mawaji Sasa ye peki ya kendea mesalia Ilo ndo jambu zito sasa Chumea leo kapitu ya mama Na mbo ni acha bwana Tukulia kwanza kidogo Ni amini mi mwenye kwanza Haa mila zima leo ni shinda Haa wewe Ya mata shinda huyu Wanachisa kamari Katika game wamba ilikuwe ni indelea wana beti Mkasa O asante Binti yupo katika mikono salama ya jeshi la polisi Lakini ya taivo polisi Walionekana kabisa kwamba ulinzwa uenda ukawa seo makini sana Nandiomana hata wameagizia jeshi Waizi kuja kumlinda binti Nandiomana wamekwenda kumchukua mlinzi mmoja katika idara ya ulinzi Ama budkenda kutoka katika jiji la Beijing Hebu tuone kile ambacho kitajiri hapa leo Hei, sonza ya kene lepongo Yiko lepaga, kia jau sinu Yiko le kengo le jau sinu, hito ya mwotaka la Sasa anajaribu kulizwa kama kuna chuchoto kila mbacho alikuwa mikiona Kama ameza kushudia muwaji miongoni muwale ambao alikuwa meona hapo Anasema sijaona chuchoto Oh misiana Nemesikia kwamba unamatatizo mengi umiapata Sasa unatakua ujiathari Asante kwa ukarimu wako Na shukuru Alafu unafunga mafigi magigi unakulalikiza kuyu Wee, wee, wanye zin Every minute stand by Ni, mea, wame ya Unataka nini? Unataka vrugu? Nekuchape? Alana, 
边只啊？非洲战士啊？喂，咁你咪点个碌者啊？系本嚟呢个款啊 game 嘅法拉斯，就然之后做做架车先。嗯，佢个名叫做许静。Ni nita likuwa napele kwa kila wakati katika kituo cha polisi na taka gwe ule mtu kama atakuwa ni yeye Na likuwa nila kutuwa shidi kama ameza kumuona musika ni yeye ili sasa Kazi ianze ya kumpele kama kamani Ya mani me sitaji bodi gade buwana Lita ya sengo kwa nsi Tuchino wama ya usawo hanga la Kuna fanfika mimi ni mfanya biyashara na nikubize sana Nikuwa na majuku mengi mno Masa ishina nne na kuwa spati mda ma Haini mda ma alumu kwa jili yako Wai Halo Wai Ana mpata arifa kwa mba mpenzu waka ya na mleta ya Bodgen Lakini binti anasema ataki Bodgen Ana amini kwa mba ye ni salama Kwa chuka mba kanga wale chukse mwede Kwa na nyumba kubwa Njia Na sisi ndo tuko hapo Alafu ni misikia kwa mba kuna Bodgen ya natoka Beji So jambo bae takuwa jambo zuri Sio mbae Tasaidiana katika masole ulinzi Wakati ule kuona mzungumzi ya bodyguard kutoka Beijing Anakuwa tehari ya naingia katika mji huu huyo bodyguard kutoka Beijing Mbona mifika mapema hivi Mtutume mzungumzi ya sekunde hii mara kafika Jamani msona wa suwasi Huyo atakuwa ni mlinzi na ya Comrade vipi ya liyako Nime freka zana kukona Ya mna noma bosi Naitua Ching Chu Ye Kamu ni muda lo kudo Hang Yang Chu Ye Wajah Sam Yang kama Mimi ni te Sam Ye Hang Kong Wei Nani Yang Kong Bosa Nenza kuni ta Li Jangbu Aku nenza kuni ta Bong Naomba kita mulai si Chako Kita mulai si Dio Naonya si Chako aku kuansa Iki apa Nami Mi Iki Wei Nenza kuni ta Ima Goku Wei Nami Chako aku Iki apa Ya mulai chu Chai Fai Kala Hang Oya Wei Wei Alise Ma Wei Bo Siwa Ke Tu Amai Do Mimi Ewa na wito kwa ni Mr. Hui Ewa na wito kwa ni Mr. Hui Karibu sana Mimi ni msaidizi katika ofisi ya mumi wake na hui bibie Sasa hui ambayo likuwa nasimamia ulinzi badaya Anakuja kutuwa fedha Hui ni msaidizi katika ofisi ya mume mtarajiwa ule binti Ana msaidisha kazi hui buwana Na meleta fedha kwa jili ya kwa hapa Wale ambayo likuwa na mlinda hui binti kwa mda muingi sana Sasa wanapunguza idadi ya watu na hui moja na faa peki yake Ya wana mister na siti naenda Mfusa hile hiyo Ha amesema hivi Mwenge wewe unafaa kubaki Kwa hili nikuwa na jene mina ondoka Kwa hili nukushina Kwa hili nukushina Sifanya patuwa kwenje Wanenda wale mabuwege wengine So sis Chakwanza kabisa na chukifanya jetli Ni kukagua nyumba Kwa hili nukushina Kwa hili nukushina Kwa hili nukushina Kwa hili nukushina Mana mdada na shangaya mtu mwenye ni huyo hapa kashafika Kwa li tungwa hapcho Mie kongjo a Mwana mzi lehe bingo Chakwanza sikufamu we nani Unanza kubusa vitu vyangu We nani Lakimi na kufamu Sengu yan mailo mkumpan Unaitua Michelle Hiyin so oyin Una kilo albaina nane So kao Kwa mezaliwa mwaka wa mbua Hachi naito Ok Na Wanasema nyotake ni vigo lakini nataka ni kuambia kitu Mimi si itaji mlinzi Sawa, ya pokuwa uo mekataa ulinzi Lakini miwako ndia miniajiri hapa Yani kiufupi Wewe atas kuzimikiwa la nini Uzusa na hizo ngoza kulizo vaa Tuba Gafra kulikuwa kuna kitu kimetokea katika microwave Pane pale ya kamweka chini ya kochi Uyo ya nakuja kulita maku Ewa na hivu Kwa taku kujia tama buweke jabu ya jabu hapa Kila naingia na pokea kichapo kwanza Wana mkubwa usileta ujinga ujinga na ufasta hako tutakuchapa sayo Kila kipigia mna kitu Mundu gitari imeshano kiwa yu Unasema aje ni kuchape Haa amina wana Mina wana unitambui mimi afande Ewa na hivu Uja mamu kani We usingine mambu ya kubwa We mesabisha mpaka mai kurevu kule ipigio kama bomb We ndo mepelekea matatizo hote Ima Shangazi vipi mzima Wee Kamu Hili jamali na nini hili Boga Kamu liangale kwanza Insa mbujidani Hakuna risasi umu Tia nisha situa kitabu Mbujidani Wee zipo umu Mbujidani Wee risasi ni mizijaza umu inakuwa jita na mna Hali tau isi jita hu wana Wee wee tayo hao jima Dimji umda janja umu Da samani ni kwa ni meka kitu mle ndani ya kwa nye microwave Sorry Alafu na yu uschezi chezi na mavitu ya jabu wajabu mama jiako ya Tafadhali na mbo sinyo Mbja oto Lazima kwanza ni jaribu hayo maji Sasa hivi ni na majukumu ya kwa kisha kwamba ulinzu wako unakuwa ni imara zaidi Kwa hiyo asinyo maji bila ye kwanza kuya jaribu Asifanti chote sabi ye ndo anathamana ya maisha yu binti Ya bana sikiliza Haa wote wanaondoka Tutabaki mimi na yu yani watatu tu Ya bane Kamata wa saba Wa nane Wa tisa Wa kumi 
Jamani, fedha zenu ndio hizo hapo. Mnatakiwa muende. Sawa ya. Eh sawa ajira imeshaisha. Tunabaki sisi. Eh tunabaki sisi wazee wa kazi. Kwa kama kuna kazi nyingine bwana utakuja kutuambia. Eh nendeni bwana kazi hakuna hapa. Alo. Kombeni. Si nilikwambia wale wanaondoka. Wanaenda sasa nibaki mimi mwamba mwenyewe. Ah bonge. Ah. Amna shida chochote kile utakachokihitaji kumbuka. Bonge niko hapa. Eh mimi nitakupa msaada. Unajua mimi? Mzee wa msaada. Nikupe wewe msaada sio mimi. Sikiliza mimi ni professional cop. Kamata na hii nenda usinigase. Bwana mimi niko kwa ajili ya kukusaidia wewe. Nipe basi. Eh bwana tuzungumze. Mbogo mtipa nyanzi ute. Nacho kuomba usiwe karibu na ule mdada. Ni kile professional la. Eh bwana. Wewe ndio unajiita professional. Yule ndio professional zaidi. Wewe. Nataka nikuonyeshe u professional wangu uko vipi. Nikikamata bunduki. Cha kinavomchapa uje bwana. Yaani never miss hata hiyo ala miss napiga tu. Anajifanya yeye ni professional. Ana uwezo zaidi. Kuanzia sasa huyu bwana amemwambia bonge asiwe karibu na ule mdada. Nyumba anaendelea kuiekea ulinzi na anaendelea kuiangalia vizuri ili asije kufanya makosa pindi atakapoanza kufanya ulinzi wake. Msiang? Anasema hii ni sehemu yangu binafsi, siruhusu mtoto kuingia. Mama, iko chumba ni kweli binafsi yako lakini napaswa mimi kuingia usalama wako kuangalia pia. Hii we fungo umetolea wapi? Mama, nataka kwanza kidogo niangalie usalama. Mama hujapoa taarifa ya kwamba mimi nakuja kwa ajili ya kukulinda. Mama dirisha muda wote unatakuwa ulifunge. Uwezi kujua ile kwa nje yuko vipi. Sawa. Utatumia ventilation ya upande wa huko. Na hata hivyo ta, mama unapaswa ipunguze kidogo. Wewe na kwambie toka katika chuma changu, sikata ni kuona. Unaleta mbao kwa ajabu hapa. Toka nje na kwambie. Mama, hii tanaye pia inakuwa ni tatizo mama. Unaweza ukachemsha maji, afu maji yakawa ya moto sana ukawa umeekewa sumu. Utakuja kufa. Nasema toka nje sitaki ni kuona mimi. Paka bafuni kwangu nasema sijui nisitumie hita. Wewe ni mtu wapi wewe? Shenzi kabisa. Mama kifaa chako cha bafuni iko hapo. Nasemaje? Nakupa onyo kwa mara ya mwisho. Utoke nje. We. Unakuja kunichungulia ama unakuja kunilinda? Mama nataka niangalie masaa 24. Yaani ni hakiki usalama wako moja Lazima niweke. Anasema lazima niweke kamera hapa za CCTV. Anasema unaweza ukaajiri hata maskari tatu lakini uwezo wangu mimi ni maradufu zaidi yao. Naomba tulia najua anachokifanya nini. Sasa mdada amerudi na na bakuli. Mwa! Hiyo kamera yenyewe ilibidi ipige aipoteza atake achunguliwe. Sasa akaambiwa kama kuna chochote kibaya ambacho kitatokea kuna bata ni hiyo hapo. Utanibonyezea. Nitafika wakati huu. Shenzi kabisa ujamaa. Saka tena muone mimi. Nakuja kuleta ujinga hapa. Muangalie kwanza. Jamaa jajali alichokifanya ni kutegesha kamera kila mahali sehemu ambako anakuwa na kunafaa yeye anaweka kamera tu ili kuhakikisha kwamba nyumba nzima inakuwa katika kiganja chake yani usalama wote wa nyumba jinsi inavyoonekana ndani na nje uh, upo kwenye kiganja cha simu yake baada ya kuhakikisha usalama uko sawa usiku leo alipumzika asubuhi hii hapa imefika Ya kushoto kulia ya juu wa umeona nalenga katikati mimi mtamu siku zote waga sifanyegi makosa unajua mimi talent yangu ni kubwa eh ah mimi naoma hi jamaa kazuie mama huyu jamaa ni noma zaidi yako wewe umelenga katikati ikiwa imesimama jamaa inatembea ni ngumu kubatisha sana hii nalo sijui vipi hili ah bwege tu hala lote rais hata mimi nyewe naweza Ah wewe usindanganye yule ni zaidi yako. Wapi ana lote? Mimi ndio zaidi yake. Gari lazima likaguliwe kila mahali ili liwe salama kwa ajili ya kutumia huyu bibie. Iwapo kama atakuwa na wasiwasi nalo, ni lazima amwambie situmie. Hewani na mimi naomba unifunze. Na dola 100 hii hapa, 
Nataka unifunze. Oh. Eh. Um. Najua wewe ni mfanyakazi ai classic labda hela itakuwa ni ndogo. Ah, eh, lakini nataka nikuongezea hata unifunze maana jamaa wangu wewe ni mkali. Ndio. Eh, eh niambie basi inakuwaje. Oh. Eh, nimekuomba unifunze hata na mimi nijue makareti nini. Oh. Wow. Yao yeye. Ujamani nimempenda Boris. Ni bongi la jitu yani aliongei yani. Wai. Hello. Wai ya chere. Bwana mna shida. I'm coming to you now. Anaambia tunakuja huko kwa hiyo kwa ni makini. Kampigie simu nani huyu jamaa? Sasa wakatea. Haliko kwa huyu chini kwa bobi kwa mchoga. Ilikuwa ni asubuhi na mapema huyu bwana anapaswa kulala katika gari muda wote kuangalia kama kuna dharula basi anakuja kwa mshwa faster. <laughs> leo kulikuwa kuna mtoko sitajua bibi anaelekea wapi anaelekea kazini ama wapi lakini leo anapaswa kubadilisha gari asitumie gari yake ya kawaida atumie gari nyingine kwa sababu ile kila siku inajulikana sasa yuko kwenye gari ambalo anaendesha bwana mkubwa Jetli mle mzee le mzee mzee ah i say naona leo aliyewe amekaa vizuri Hakuna shida. Akaongeza speed kidogo kwa pita jamaa. Wala tola tu. Ah, mimi nakimbia zaidi. Mwanga wewe wewe. Mmoja siende mbali sasa ukavuka kabla yetu sisi. Mwanga lo sasa. Mhanto lisi. Safari yetu ni fupi ujue. Hai leo. Ah, si kila kitu tunachokifanya bosi wangu wewe ni shida. Alishakosea mpaka na njia. Tengo na mwanga mwanga tai wa njia. Hamna shida, sawa jinsi nilivyokata nimerudi faster. Sasa jitli yuko nyuma. Alafu kuna kama pikipiki inawafuata. Ni lazima awe na tahadhari kwa kila anachokifanya popote pale anapoenda. Hata na bonge naye pia kaona. Oya. Ya bwana sikiliza. Kuna pikipiki nyuma inawafuata. Kweni makini. Yalishaona kitambo tu. Sasa inabidi amtege huyu jamaa. Epo. E bwana bonge, pikipiki kwa nyuma yako umekwisha sasa. Ujojomea. Yosuja ya mwenye shida wanamfuatilia bibi. Kama wanamfuatilia bibi hawataweza kumpata kwa sababu mimi ni kumwenyewe huko. Haya, unalo hilo. Wewe dogo usintishe wewe. Miki wako. Anaweza kaniwa kweli mimi ngoja niongeze speed. Anaongeza speed na huyu jamaa anaongeza speed. Bala. E bwana kuna gari ya mizigo sio gari ya nini hii? kama tipa hivi akaongeza speed sio akapiga gear akafunga brake sasa akamwacha ujamaa aende naye yule bonki shenzi zake ntena bonge kagongwa ayoa we mikono juu acha kunzoe sindai mimi mangongo sindai waka sindai kwa nini umenigonga kule dikiza boda lo wale wanampita <laughs> Amenecha gari vibaya mpaka kagongwa na mtu ambaye alikuwa anapita tu na gari yake wala sio mwalifu wala nini. Kumbe leo binti alikuwa anaelekea kazini na alikuwa ni mwalimu wa shule za awali. Sasa mzee jana mvaya. Yaona unaenda haraka hivyo. Kwa nini usinge nisubiri mtu wangu mimi nilikuwa nagombana na yule jamaa muendesha magari makubwa. Tole shule ikaa auto mjingo aga. Leiweza. Alisema nimeona kwamba binti nisimchelewesha kwa sababu njiani kama wanavyojua tena traffic jam kibao. Chaya ndio mdo chalo tumwe tu chaya. Unajua siku zote askari anaweza kuwa ni askari tu. Sizani kama anaweza kama mlinzi kama mimi. Kwa hiyo naomba uniache nifanye kazi yangu. Sika tumeona hao zone kingi. Hii. Samani kidogo ngoja nikazungumze na mwalimu mkuu. Nataka nikazungumze na mwalimu mkuu nimuulize. Kinsi yake ngoa kwa mwanangu. Kuna baadhi ya maswali inabidi amuulize mwalimu mkuu kwamba ni wangapi wameajiriwa hapa? Watoto wako wangapi? Sasa binti amechukia kweli kweli ibidi amwambie mpenzi wake. Eh. Huyu jamaa anauliza mpaka shuleni. Anaeleka kamera mpaka chooni. Yaani anaongeza maneno mengine ili mradi tu mpenzi wake akasirika mtimu ule jamaa. Nasema mimi simpendi kabisa huyu jamaa. Mbola ujira. Sio na hasira hivyo. Sasa nitazungumza naye. Mpigie simu sasa hivi sitaki hata nimsikie huyu. Naye mwenyewe kasikia. Wewe? Hello. Hoi san. Bwana huyu. Eti jina yake ngoma ndo imeshia. Bwana samani kidogo unajua. Huyu binti kidogo ataleta ukorofi lakini wewe mchukulie poa. Mbona ni jukumu langu hamna hamna shida. Lakini lazima aneke mipaka yangu ya kazi Aya. na yeye. Kwa hiyo sometimes naweza nikawa mkali kidogo. Naweza nikafanya vitu vingine ambavyo vikawa sio. Akikupa lawama naomba utulie. Yote hii ni kwa ajili Ah mimi ni tatizo. Ndina kuamini wewe. Kwa sababu mpongo wako mbona? Fanya kile unachokiweza tu hamna shida. Yeye acha apige kelele. Na hiyo haijalishi chochote. Moyo mwetu tu mwele mfunga. Sasa hamna shida. Nitatumia uwezo wangu ule ule na taratibu zile zile ambazo tumefunzwa. Sizani kama atanisumbua huyu. Aya kweli. 
Tina, kucha mzawa. Eh vipi? Anaondoka ama? Anaondoka ila. Amna shida. Nimemwambia ataondoka lakini tusifanye haraka. Chao. Eh? Lakini mishao? Na... Tafadhali tulia kwanza. Ha, pakinga wa. Kama ukimtimua wewe sasa hivi, sasa taonge sasa itakuwa ni matatizo juu. Tashindwa kupata walinzi wengine. Tina, ni tena mfanye ya? Lakini kesho wewe unarudi. Kesho wewe kurudi. Jamani, wewe unaka muda mrefu. Usiwe na hasira. Tonya bele pa ufanso. Nitakutumia zawadi ile ambayo unataka. Bali tie sisi ni yale kaki mantai. Sikiliza mimi sitaki tatizo. Yaani sitaki sitaki zawadi wala nini? Ah. Tatizo kwangu mimi nataka wewe uje. Bos. Basi sawa, sikutumii. So. Nitakuja mimi mwenyewe. Mwakingule, ni hamuzanzi. Tena mimi nakwambiaje? Pesa yako mimi sio kila kitu hapa. Nataka uje wewe. Mm. Ah, dada mpenzi wake amoni. Mm. Kila siku yuko busy na safari. Mm. Anamletea watu wa ajabu. Lazima ya pimi maji kwanza Ya sidi ya kaya na sumu Anapima mpaka kitanda Lishenzi likuwe Linapima mpaka kitanda changu Amini hata wafanya kazi ondani Sasa mekasirika na sema alali tena kitandani Analala chini Yawana mtu huyu masa ishi na mane Hakuna kulala Sekunde zote ni kuangalia nyumba kama ipu katika hali ya usalama Asubuhi kumekucha na makucha yake. Mtoto wa kike yuko ndani ya maji, anacheza na maji tu. Wow, yuko vizuri. Wakati ule maskari wawili bonge pamoja na mwanzake, wanacheza game. Eh, hey, wameshaeka, wameshaeka ila wamebeti nini? Ah, bwana bwana yote na niangusha. Oh, unshapigwa bao. Baba Usijilize ni pelangu baba. Mimi nilishakwambia kitambo huwezi kunipiga. Ah, ni pepe zangu, ni pepe zangu. Ni pepe zangu nakwambia. Umepeleka kapi? Chitonyuma. Bwana mimi pesa sinimeka jua meza hapa. Kingine magari chumbulo kusaka. Wewe unataka kunitania? Muuza ni pesa. Pepe zangu bwana. Ndio Pesa nitolee wapi bwana nimeka hapa? Pesa ni ofa. Nitakulipa basi hamna shida. Nitakulipa. Bwana mimi zangu nitakufumua pesa umeichukua afu unakuja kuniambia nini? Ujio cho cho chalo ila. Wewe mpuzi kweli nikupe pesa yote. Nina wazimu. Lakini kwa kwanza haya jana. Mm. Eh? Eh? Ha? Eh? Unasema? Dala dala. Sawa, hamna shida. Ninajua kana huko hawa. Sawa, mwambie tu achague hata shule Marekani yeye ndio. Pesa ninazo. Wewe sio na wasiwasi kuhusu pesa. Pesa mimi ninayo. Mama dala. Eh bwana account ya benki huyu bwana inasoma fedha nyingi sio mchezo. Na kwa sababu analipo kutokana na majukumu yake ya kazi ni magumu. Eh bwana usiku umeingia. Ni nyumbani kwa mtoto wa kike ambaye analindwa na mtaalamu wetu. Anaitwa Jetley. Haya huyu ni mlinzi kutoka Beijing. Alamu yake inaonyesha kwamba kuna tatizo katika chumba cha binti. Faster na respond. Anaelekea katika chumba cha binti Faster. Alishamwambia binti kama kuna tatizo wa bonyezi. Binti amoni. Akaelekea mpaka bafuni. Bafuni binti anaoga. Ni mshinzi. Yaani umeingia chooni unakuja kunichungulia. Nani anataka kuchungulia binti? Yamaza huko. Pigo fire, pigo fire. Nani huyo nani? Waacha umbea wewe ni shilawadu. Kaa pembeni. Sasa ah, hapana. Nimeshika bata ni tu. Yevae makosa. We. Ah, labda kuna mwizi? Labda kuna jamazi? Basi hamna shida. Kumbe dogo ndiye kagusa kile kibata ni. Kimemfahamisha huyu jamaa aende faster kule. Kumbuka kuntania ujue. Wewe usio na wasiwasi. Mipango inaenda kama tulivyopanga. Ni siku mbili ujue mpaka sasa hivi ushuhuda anaenda kutoa mahakamani kule ushuhuda. Eh. Huyu bwana mdogo kumbe sio mtu mzuri. Anaongea na walifu. Ni siku mbili zimebaki kuelekea mahakamani. Na huyu shuhuda anapaswa kupeleka huko. Zaona eh? Eh. Kombe la dunia limeshaisha sasa. Bwana mdogo, tucheze kitu kingine. Eh sasa tunacheza na bunduki. Sawa, wewe chukua hiyo hapo, mimi ya kwangu hiyo hapa, tulengane. Sasa binti unajua tena ni kijana. Haraka sana anataka kuondoka. Anatoka kwa wani lakini kuna mtu mwingine yuko na photo album. Anatoa kitu katika ile photo album, anatoa kama picha hivi. Na wasiwasi na mmoja kati ya maskari ambao amesalia hapa ndani ya nyumba, ametumiza kumuona na zungumza na mtu sio mzuri ambaye anasisitiza bado siku mbili mahakamani. Oh, binti alikuwa anatoroka. Anaulizwa sasa nilikuwa nenda hapa. Ah, amna kulikuwa kuna jambo muhimu tu nilikuwa nenda kufanya. Basi kama ni vipi nikusinikize? 
Jamaa anataka kumsindikiza binti, anajua kwamba huko huko ndo anaenda kumtoa. Huyu jamaa sio mtu mzuri. Wanaondokaje bila ulinzi kujua? Leta wote wema, niache tembezi. Iwapo kama kuna ajali yote ile zakatokea kaje. Cha kwanza atake ulaumiwa ni mimi. Wow. Kwa niwe ni mchumbangu. Hey, mchumbangu mwenye kanitelekeza. Uh, kama kufa si ningekufa naye mimi. Mama kuvaa nguo kama hiyo inaweza kuja kuleta matatizo makubwa hata kama unaenda umesema kwamba kusherekea siku yako ya kuzaliwa si unaenda kwenye pari mama mimi sikuruhusu wende hivi hivi mama ni lazima kwanza akague kuna tatizo gani huko anakokwenda kuna nini hilo ndo jambo la msingi Mimi nakwambiaje wewe huwezi kunizuia. Mchumba kwanza nitajira afu pia nimfanye biashara. Mimi naitwa Michelle Young. Hata kama wewe ni Michelle Young. Wewe ni mwanamke na ni mtu kama wa kawaida tu. Kazi yangu kubwa mimi ni kukulinda wewe. Unasemaje? Yaani ni hivi wewe ni mtu wa kawaida tu kwangu. Basi mama. Haina haja. Tulia huko kwanza kamba na mimi. Tena nakuonya wewe. Kuanzia sasa hivi usiniambie upuzi wako wote. Wewe na labda ndio umeongeanaje kunikamata hapa? Washinzi wakubwa nyinyi. Jamani kwanza kumpenda mwanaume tajiri ndio imekuwa shida. Mimi kwanza nimempenda sio kwa utajiri wake. Nimempenda <laughs> jinsi alivyo. Sina maana watu wanataka kuja kunioa kwa sababu ya utajiri wa mpenzi wangu. <laughs> Hapana mama, ni kwa sababu ya ushahidi uliokuwa nao. Mama mama. Mama umelia sana chukua kitambaa tafadhali. Futa machozi. Timo mewo. Noha mwe jali dai. Mimi nalia sio kwa sababu yenu pumbavu nyinyi. Nantesa tu hapa lakini binti alikatazwa no kuondoka. Na jamaa alikuwa anamtorosha binti. Bwana vipi? Amechoka kumlinda bibi yeni? Mimi yangu. Sasa nakupeleka mahakamani. Na baada ya kutoka mahakamani kila kitu kitakwenda sawa. Jamani tuendeni haraka haraka. Shangazi twende. Kapere. Tunzetu. Ala ala. Ina maana leo kumbe ndio siku ya mahakamani kumeshafika. Oh, mama leo jisipi kwa mmoja. Vipi unakuja kama mzimu inakuwaje? Kama mbia yin. Kwa mfa ting san cheng, cho nan kei si, yin jie go yin jie ho ting. Inasadikika. Yes. Inasadikika. Yule mtuumiwa anayepelekwa mahakamani, alikutwa akiwa anaua. Ila anaumwa. Kwa hiyo kesi imeahirishwa. Kwa hiyo leo inakuwa ni ngumu kuelekea huko katika kesi. Usiende yingi tsema zo. Sasa tunafanya nini sasa? Okay. Basi mbadilishe huyu jamaa. Mama anampigia simu mpenzi wake anasema kama huyu jamaa. Chukaya. Kama huyu jamaa ataenda kubaki hapa ndani bora amekufa. Mwezi mzima siwezi kuvumilia kukaa na mpuzi kama huyu. Chuo kawa. Ah, huyu jamaa kakasirika anasema kama unataka kuondoka timu kazako pale unapoona hapa nafaa. Wewe nenda. Ni kwa sababu ameshindwa kuelekea katika mahakama. Sasa aliomba watoke waende hata kwenye mao katika nyumba ambazo kuna maduka mengi wakafanya hata shopping sasa kamrusu binti aende mahali yote anakotaka bila kujua uh, mlinzi wake yuko pembeni yake kwa sababu alikuwa haamini na yeye ana majukumu ya kumlinda sasa wakati anaelekea huko uh, kulikuwa kuna watu ambao tayari wameshafika kwa ajili ya kumuua huyo bibi na tayari wameshaambiwa kwamba bibi yupo katika quality plaza ah uh, ameelekea kwenda kula bata Bili, hebu njoo kwanza. Hii begi nzuri eh? Mesi yangu. Hebu tuzunguke zunguke bana ama begi mimi sijapenda wala nini. Kama chochote kile kibaki inatokea unajua sisi maaskari wawili tutakulinda. Eh, kila kitu hakina shida. Nani wewe? Nani wewe kanigusa? Mina, asompina. Kwa makini baba. Maaskari nyie. Mumlinde vizuri dadangu. Mimi nenda kuangalia TV basi. Sisambiwa. Sawa kwa makini eh. Ah, hebu na ngoja na mimi nitoke kidogo nikamlinde huyu bwana mdogo. Kwa makini na huyu mdada hapo, sawa? Kuna watu wakujua na teremka chini taratibu. Na kama wanakonyezeana na huyu bwana mdogo, wakati ule bwana mdogo anaelekea kwa lift. Misiang Nafikiri kwa mba lift imejaa sana Tusingie Sasa nimesha nwa bunduki ya bandia Mara watoto nzako memuona Chine ulinzi Uwe naenda hapi wewe tutakupigia Nakamuwa yeye Sikiliza na bunduki ya ukweli hafunye msintanie Kama muamini ngoja nikachukue Sasa wakaingia kwa lift yao 
Hebu jamaa simwamini hata kiduchu. Tayari ameshamuuza bibi yake. Jetli aliwaruhusu aondoke lakini ana akili zake. Alishajua binti anafuatwa kila mahali na huenda huko anapokwenda atenda kuwawa. Lazima awe makini kweli kweli katika kumtetea. Aina shida mimi naeka wana farasi namba saba Jamaa kwa kucheza kamari huyu. Ana beti hapo. Ina maana bado yenyewe Nimesema namba saba sio namba moja. We unafanya nini? Hamna ulidondosha bunduki yako mzee. Eh mbona? Ah. Asante asante. Hizi Amekuja kubadilishwa bunduki bila ya mwenyewe kujua. Uzi huyu. Jamaa iko naye kwa lift bibi. Anataka kufanya kitu. Eh kwa sababu leo na hindi ana fast pekee. Lakini kabla hajafanya chochote kuna watu wanaingia kwa lift na kuwa ngumu kufanya ule wajibu ama majukumu yake kazi sasa akasema uona bunduki ya ukweli ndio hii ah ni kweli nzito nzito wewe acha kuleta upuzi wa bunduki ya ukweli sasa vipi ni kumjaribia huyu jamani bunduki na ukweli afu ina risasi hiyo usipige wewe unajua correct wewe hamna jamani usipige kanaogopa piga mimi hata siogopi piga nini hapa wewe piga tu wewe piga Jamani usipige utaua ni watoto wa puzi kweli nyie wewe tutakutwanga na bunduki hapa wewe Binti ameshangia katika duka moja anacheki bidhaa anazo zipenda anachagua nguo anazostaka yeye mwenyewe Wakati ule kuna mtu mmoja katika duka hili akachukua nguo na yeye anatafuta hapa kwenda ili akabadilishe nguo Wakati ule binti ipo katika chumba cha kubadilisha nguo Na kuna mwingine wa kiume anaingia katika chumba kinachofuata kwa sababu binti yuko hapa anabadilisha nguo angalie ipi inamfaa kuna mwingine huyo hapa ameingia chumba cha pili angalie nguo inamfaa lakini kuna mwingine pia yuko nyuma wenye chumba cha katikati pale ah yani yuko nyuma ya huyu ni nani na alikuwa katikati kabla chumba cha binti ni nani oh huyu jamaa alikuwa chumba cha katikati alikuwa ni mwalifu huyu jamaa anaendelea kuangalia kazi inayofanyika na binti jinsi anavyouawa amemleta huko kimaksudi alafu anajifanya kama vile hamnazo lakini wa chumba cha nyuma kabisa yeye aliweka hapa bunduki yake kwenye ukuta haya anaweka kwenye ukuta ile akamua bibi yake lakini bahati mbaya na uwawa yeye alafu ana picha binti ambaye ameiba katika albamu yule bwana mdogo ambaye alikuwa ni mlinzi katika ile nyumba alidondoka pale ilibidi fast atachukue ile picha akajifanya kama vile sio yeye kaiba picha mtu akaeka ndani ule kale mko tinge moyo anaisa ule huyu jamaa alimwacha binti aende lakini amekuja katika msafara wake alimwambia sasa tunaondoka yes amekuja kwa siri katika msafara na sasa wanaondoka anamwambia binti kwa makini niko huko lega inabidi uende vile ninavyokuambia inaonekana hapa ndani wako wengi kule kweli sio mchezo jamani usipige bunduki ya ukweli jamani usipige sasa piga kweli lakini bunduki ilimsidi nguvu ile mwana mdogo ilimrusha sasa hapo ndipo pabaya wale walifu wakajua kimeshanuka Hey, dogo amemsha popo bila kujua. Atare. <tipos> Ilikuwa ni vitu. Afinyu. Chichu. wanakuja kwa wingi na yeye anawamaliza sasa mwanamdogo anakuja kumletea anakuja kumletea kamanda ile siraha yake kwa sababu alikuwa ameshamchukulia bunduki ameingia katika hoteli akiwa anajua kwamba huko ni salama zaidi bila kujua hapa ndani kuna mtu mubaya kuna mtu ambaye amekaa katika hiyo hoteli unajua jamaa wamejeka kila mahali alikuwa sio mtu mzuri ile anageuka tu jamaa kaeka kichwa chini akaanza kufikiria inakwaje alipomwangalia vizuri yuko na pende mbili akakumbuka kuna marehemu alishamuua kwenye kile chumba cha kati naye pia ana pende mbili kwa hiyo hapa kumbe hizi naona ndio ishara zao na signo zao hizi hizi ndizo nembo zao basi alimfanyia hivi 
Toba. Alimtwanga pale pale. Sasa janja inakuwaje Wenda jamaa wako wengi na sometime watakuwa hawajuani. Sasa ni vyema hata na yeye pia aweke peni mbili. Ni hivyo. Sasa kile jamaki ni kuangalia mwenye peni mbili yuko wapi? Jamaki mcheki mwenzie. Ni amna noma kamanda. Alafu suti zao zinafanana. Alimbe tunzitu. Bintu le kule chini. Anampa. Yes. Ameshajua. Kwa amemwacha binti anatembea mwenyewe alafu sasa yeye nyuma. Anamfuata kama nataka kumuua vile. Na yule anemuona nataka kumuua binti anamwahi. Aliambiwa ni nchi wote walale. Lala wote wana nchi. Patamo. Ajiji. Nizid. Ni mama. kazi ipo. Kuminoga. Kuminoga. Walifu wanafanya kila jitada kwa kisha wanamaliza huyo Lakini na Doni Jetli yuko vizuri Anakisha kwamba wote na watakiteza Tuangali mchezo eh Mbukaje Mwana mambo inazidi kunoga hapa ntani Usipime Haa chichi Mbunga na anakuja lakini ajui kwamba mbunduki ele kwa nao ni abandia Mbunga ngo gilisha Wee tulia kama olivyo Mimi ni polisi wa jidi la HK Mbunga mbunduki yako yu Mbunga na Ah, kapigwa ni sasa bonge Jamani bonge Anapigia Kumbe zilikuwa ni bunduki zile za kitoto masikini Dogo kamponza, michezo wake kitoto anakuja kuponza Anakufa bonge Lakini atavyo, anamalizo ule buwana ale mtandika bonge Chawa, chawa Wewe nenda, wewe nenda, tuwa mnashida me mzima hapa Wewe tulia buwana ni meka bullet proof Mesho wezi kufa kizembe buwana Uyo mkama wana Ha jamani Pole Pole Mbingo fana chana Wee nenda kacheze wana Naache ni pumzike tu kwanza ni lale Manake mamibu nile kwa nao ni atari Sasa hapa nalipo wana iza kumona uu mtu wana umu imu kesi gani Haka mambia asante Mzae Amne shida Da unajua li mzarau Lakini mwisho wa siku sasa kawana huyu Ndiye tegeme ulaki katika maisha Na kama asinge kuwa huyu Enge wawa Walitaka kutimka, waende waka fry vila na votaka yeye Na mwisho wa siku ilitaka watokea puwani Halimambi usizungumze chuchote wa mtoto tulia kama olivyo Ya mani rafiki yangu bongi Tumusai kule hika Kwa sila mziwa to Kutaksi bongi to Halimambi ya kulikuwa kuna mtoto kama wewe enzi zile Halikuwa ni mkorofi kulikweli Kila na chuambiwa na mwalimu Ya halikuwa na leto ubishi Kwa sila mtoi mtoi Jambo usi Na kila wakati halikuwa nafanya makosa ili aweze kuomba samani asamewe sasa nataka nikuleze mwana mdogo mda mwingine upasi kufanya makosa ukiwa unajua eti utakuja kuomba samani sio kitu kizuri sabu siku zote alikuwa ni mkrofi mara naiba mboga mara naiba madaftari mara naenda katika maktaba anaiba vitu ambavyo vilikuwa yani vya wanafunzi wengine tonsi haiko minti sasa mwishwa siku wakambiwa Kuna mambo mawili Achagwe kukapale ama ende mtani Sabtiari alisha kutuwa natia mara katha Ah ili hadisi ilikuwa ni nzuri Yenye kumuzunisha kuyubu wana mdogo Kwa makosa ni afanya Kuna mingini nao pia walifanya wakajuta Sasa na yei ya sidi ya kufanya Alafu wakajuta Sio matendo mazuri ambaye na mpendeza mungu Wala kukuta kwa familia suja mbozuri baada ya hapo hakuweza kuomba sena tena samani haliomba baki hatuweza kurudia tena hatuweza tena kufanya makosa basa lisamewa na hajafanya makosa tena 
ina maana wewe ndio huyo ambaye ulikuwa umemzungumzia Hisa Mesa huyu si mtoka ongela Samani lakini kukwambia yote haya Acha nikwambie sorry Amempenda bure kaka brother Anamwambia bwana samani nimekukosea mwanzo nilikuwa na kutusi sikupendi lakini ni kuombe tu samani. E bwana kuna mtu mmoja mbaya alipata ripoti ndugu yake amekufa. Na ndugu yake ni yule aliyekufa baada ya kutandikwa na jetle. <laughs> Maiti iko mle. Iko mle. Alipigwa na jetle na huyu ndiye aliyeza kumpiga risasi bonge. Alipigwa pale nje. Huyo hapa. Anachukua maiti ya ndugu yake. Sasa mbona anachukua maiti? Usichukue maiti. Hapana usindi wewe. Kamata hii fedha inatosha kabisa kuitunza familia yako. Sawa? Na unyamaze funga bakuli lako. Kuna walinzi wengine wanakuja baada ya kushuhudia kuna tatizo. Cheki wanapopokea kipigo bana. Huyu jamani hatari. Anachukua maiti ya ndugu yake, anagawa kipigo hapa tuna fasi ya kutumika nje. Sasa kaona upumbavu Waja chukue pesa yake aondoke. Tumwenye kasha kwa maiti huyo. Yes, kachana mdomo. Achukua fedha. Ana sepa nazo. Aliyakumbuka haya waliyafanya wakiwa pamoja na ndugu yake. Walisaidiana katika vita ya China. Watu walikuwa na wanajeshi lakini walishakuja kuacha kazi. Yaani walikuja kuacha kazi wakiwa pamoja na wakaingia katika masuala yao ya kishinzi. Anamkumbuka ndugu yake ambaye alikuwa naye bega kwa bega katika harakati zote. Da, halafu wote ameenda na maji. Kwani kitu ina muuma sana. Ina muuma mno. Ilikuwa ni siku ya maziko anamzika Sasa mimi nashindwa kujua ni kwa nini umeshindwa kumua wale binti Hawa ndio matajiri ambao walimpa kazi huyu bwana Amua wale binti Alimwambia usizungumzie kuhusu fedha Usizungumzie kuhusu pesa Ndugu yangu hawezi kurudishwa na fedha Sasa mimi nitakusaidia kazi yako lakini sitaki mdomo Kumbuka kama sijakamilisha kazi yangu hata bosi wako mimi mwenyewe nitamuua sitaki mazoea da wote wamewaa na wote wamewaa wamewaa kwa siraha moja tu peke yake ah. maiti ambayo iliweza kuingizwa huku imechukuliwa na maiti hiyo ilipigwa na jetli na hatimaye alipoteza maisha alikuja kufuata maendeleo ya kujua nini kinachoendelea alipata kusikia ripoti eh, walinzi wamewaa eh bwana mimi ni staili kila macho nilikuwa kimenikuta lakini ndugu yangu asante kwa kila kitu ambacho mkifanya kama usipojibu i say tutakutwanga bwana huyu ndio mtumiwa mwenyewe ambaye nasadikika kwamba ni mgonjwa yuko hospitalini kwa hawezi kufikishwa mahakamani na baada ya mwezi mmoja ndio atafikishwa lakini ni mungu yani yote hii ni kwamba walikuwa wamechelewesha limnadi tu yule binti asifikishwe mahakamani Ripoti inakuja kwa Jetley kwamba huyu ndio mtu mbaya aliyajiriwa kwa ajili ya kumfia kabibie Alafu anamkumbuka. Ndio mimi nakuletea fax. Kuna mtumiwa ambaye alishastaafu jeshi. Naomba nichikie habari zake zote. Amepeleka habari hizo makao makuu na hatimaye ripoti inamjia. Kwamba huyu mtu ni nani? Alikuwa katika timu namba 33. Ana miaka 27. Ana sentimita 127 hivi. Ni mtu hatari sana. Alikuwa ni mmoja kati ya watu ambao wanaogopewa sana. 
Baada ya kuweza kufahamu ni wapi anaishi, polisi wanavamia nyumba yake. Wanavamia nyumba ambayo wenda alikuwa anaishi. Lakini amna mtu. Ila unakutana na fegi ambaye alikuwa inamaliza maliza kidogo. Alafu pale anakutana na picha mbili zimetoa X. Yajetili pamoja na, na binti yule mtoto wa kike anaitwa Mishao. Da, umeona mambo hayo sasa? Sasa binti ameanza kumpenda Jetli vibaya. Eti anamwonea huruma, anafunga CCT camera siyo CCTV camera akiwa uh, analoana. Kwa nini unjamani unatarisha maisha yako? Anasema ni majukumu yangu. Ni moto wa sababu bwo uto mala. Ni to wa tamu takala. Hebu tafadhali niambie una rafiki. Kitu bodi yake kwa rafiki mkuga. Hey, jamani najua kwamba bodyguard wote mnakuaga mko kulu, yani wa pole. Lakini kwa nini umetaka kuwa bodyguard? Anasema ni kazi ambayo mwenyewe naikubali. Oh. Okay. Si baba mama tumeka. Hivi wazazi wako wanafanya nini? Na kidha hinda chini ya. Una ndugu wangapi? Ipo shule mweka. Umesoma shule gani? Kwa kaka ima. Nimesoma National Confidential. Usitam kwa kaka ima, wewe tawagama. Ah, kumbe ulisomea mpaka mambo ya confidential jamani. Aya. Sasa akataka kumtega. Kajeka hapa alafu anajifanya kama vile anataka kuanguka. Ah, jamani nadondoka. Alikuwa anazuga. Asante. Sasa mama kama ni hivyo, haja nikushushe mama. Hapa sopo kukaa tena. Ayoga. <laughs> Anamshusha chini taratibu. Iko makini. Oye. Mwanzo ile payawa. Jamani, kwa nini usinuruhusu niwe niwe nime mchumba wako? Yaani ana mchumba, lakini kampenda huyu jamani anasema jamani tafadhali niruhusu. Mimi niwe mchumba wako, nita na. Eh? Tibu kamba. Nita na. So jamani ameshaingia mpaka ndani. Ndani ya uzio. Bibi! Bonge! Hebu mwangalie bibi. Bwana yule jamaa amekuja. Hey, hey. Sasa kilichotokea ni hiki. Haraka na mkimbilia ili amtuange amalize. Kampiga risasi wewe. Lakini akimwangalia hayupo. Ila anakutana na michirizi ya damu. Amemwacha bonge kule amwangalie bibi. Yeye amemkimbilia kwa bwana baada ya kuona kuna miti na tiksika. Oh maskina Mungu. Kuja kutana na huyu mzee hapo. Amefungwa kamba. Amenyamazishwa na mdomo wake asipige kelele. Alafu kuna nyasi kule inatiksika. Yaani kwa maana yake katika mtego. Amsaidie huyu mzee akwende na maji. Ilikuwa ni ngumu kumsaidia ilibidi akimbie. Mzee anapotea. Sasa lakini nyumbani je? Kuna usalama kiasi gani? Naambia umeshindwa kumlinda bibi. Haya sasa. Mimi ninayo kama unamtaka njoo mchukue. Da deki. Kumbe amna lolote. Ah. Ameshindwa kumchukua binti alikuwa anapiga mayo yetu. Hatimaye wanaongeza ulinzi katika nyumba. Sababu ameshona kwamba usalama umeshakuwa ni mdogo. Kama ana uwezo mtu huyu eh, kuzipita zile electrical chains, yani electrical eh, fence, yani fence ambazo zilikuwa ni za umeme mpaka ndani akaingia kwenye uzio, huyu mtu sio mtu mzuri. Lazima uh. wawe makini. Beba. Ulinzi ukaanza kuimarishwa zaidi. Oh, sasa mko mani sasa Ah, jamani asante. Kila kitu anachukua ni lazima kwanza huyu jamaa akikiangalie kama kitakuwa kiko salama ama vipi. Na kwambia binti alikuwa mwanzo hataki kusikia kitu lakini sasa anafurahi. Mama ungenipisha kidogo kitandani. Haya, sawa. Hamna shida. Ah, hala. Wow. Na ngozi zake za kutamanisha hizi balaa tupu. Unaweza kupima na hii? Hebu ipime labda uende na mabomu. Bye. Hello. Ha. Sasa nataka nimbadilishe bodyguard mwingine mpenzi. Kama sina. Hebu ngoja kwanza subiri kidogo. Atenga. Eti. Kuna barua imetoka ama ujumbe umetoka Beijing. Wanasema wanakuletea mtu mwingine we urudi. Subiri kidogo jamani. Bye. Usikuwe ma. Dada anataka kubadilisha bodyguard kwa sababu sasa alikuwa mtaki. Eh sasa mpenzi wake anamwambia nikubadilishi. Huko binti tayari kajapenda. Hatari. Oh. Jamani mapenzi waga yanaanzaga tukidesign. 
Mr. Bonge. Eh, hey, anakumbatia kama demo yake. Anashtuka. Anamwangalia binti kama yuko salama. Binti yuko salama. Binti kakubali kuwekewa CCTV. Woo! Mana leo usingizi ya ukuja kabisa. Asubi kumekucha na mkuchake. Na katika nyumba ya binti mzuri. Mrembo. Michelle. Leo ilikuwa ni siku yake ya kuzaliwa. Hmm. Asubuhi na mapema. Wow. Hey, jamani, mnajua kutengeneza keki nyinyi? Nimependeza. <laughs> wow. Ah, ngoja kwanza niombe. Ni tena. Happy birthday. Happy birthday. Na hii ni kwa ajili yako. Yeah. Oh, asante. Ah, so, eh, nimeamua kurudi nikuletee hii zawadi. Eh, <laughs> eh, nimesikia zawadi anaipenda ni maiti dada. <laughs> Mala mlango na gongwa. Kuna uwa linaonekana limekuja mlangoni. Na mnenda kachiki. Ni nani huyo? Wewe, wewe ngoja kwanza. Ya, sumsangi usungi fale. Songa menembe nilete ili uwa. Mme wake na huyo bibie. Ah. Mwaka na yawa, ha? Ah, siku nyingine usio kantisha nitakutandika risasi. Ah, so usanzo na yawa. Cha kwanza uwa lichukuliwe lipimwe kama litakuwa liko salama na ndipo lipelekwe katika mkono wa bibie. Kama lina kimeta, kama lina bom, liangaliwe. Ya kwani si? Mara simu yake inaita. Wei? Eh? Nikutakie happy birthday mpenzi wangu. Ah. Oh, asante kwa maua. Una muda nataka nile na wewe. Chakula cha jioni. Kama ni siko busy jamani mpenzi wangu. Nimesharudi niko Beijing nataka tu leote. Sawa. Niko nje na kusubiri. Uko nje? Au sintanie. Wewe toka tu kuadilisha hapo. Umenione? Oh James. Hello James. Mwai chaiwa tane. Sasa badilisha nguo na kusubiri. Wewe mkinza mtika lolea. Sasa ina shida na kuja sasa Bye bye. Ah, upendo umeshaanza kuama. Atumai. Bodyguard anampeleka kwa mpenzi wake. Na sasa wametoka kidogo. Lakini binti lazima kwanza kiti anachokalia kipimwe. Woo! Usalama yake kwanza. Sasa, mimi si tangwa sikwana. Kama yalo. Tumio dimbe ya mtido yong siu tiago ani sikwana. Bili ngolo sanko. Mai. Alisema nilikuomba tuje kula kwa nini kuamini? Ah, anasema sikuamini tu lakini nashukuru. Basi ana shida mpenzi. Tafadhali mzee ngoja kwanza. Ngoja nipime kwanza. Are you sure? Au una hakika? Mbaye, onja. Tafadhali naomba onje kwanza. Lazima usalama. Au unaweza kanywa kiongozi. Ah, si uko makini wewe. Yaani yuko makini na kila kitu. Oh. Hafani makosa. Yaani hana makosa huyu jamaa kaka huyu. Hana makosa. Yaani nataka huyu bodyguard anlinde miaka yote. Walai tena. Hey. Na jana tu na juzi alikuwa anapiga kelele mtaki kumuona huyu mtu. Yeah. Unataka kula nini? Mpenzi. Tumtisemeni. Yaani sijui hata nile nini. Mm. Vipi kuhusu samaki? He. Mbona na katasika asimkamate mkono? Hataki huyu bwana mdogo amuone. Sasa kaanza kufikiria hapa kuna kitu hapo. Jamaa kazuga. Kama mpenzi wake anapaswa au peleke huyo mkono. Binti ana uficha. Mtalisina. Alisema ngoja niangalie. Kumbe ana ficha. Ana lolote. Michelle. Michelle. Ah, muzoe. Nitajie. Ah, sihitaji kuoda chochote kile. Unaweza kani Kanaletea chochote tu. Da, ujama ni mtu mzima. Ile video yake kimya tu kwanza. Angalie mwisho wake. Akaagizia msosi ambao mara nyingi mpenzi wake anapenda kula. Lakini akana angalia minendo kati ya Budgen na mpenzi wake. Hii minendo inakuaje kuaje hii. Ah, 
Ah, haya, tisidi mjo. Ni kwa mie. Aja msifia ta suti yake ya mepende zaje. Ha? Hame badilika kidogo bibie. Kwa nini mekua hivyo? Da. Yani mpenzo wangu wataku nikumbuka nikumbuki. Hapa sasa ndo kuna ile mesali wanasema babu jinga inama ufikiri. Wenda mali zinaliwa. Inabidi niwe makini sana hapa. Ninta kutaka kukaa sana Anaaga kuna chooni kidogo Bada hapo Na chooni ya lipaso wa pereku na mpenzu wake Lakini kapereku wa na bodge Do Mala Ya maka wai faster Kujitana Hame donduka uyu hame donduka Hame tusaidie Your boyfriend is a real gentleman Ha jamani boyfriend wako ni mwanaume wa kutosha faster tu. Kwa pele cha uzo. Shangazi kwa. Ndio ngapi tembe ya. Mwa. Wewe unazungumza nini? Eh. Bili da amdo jama. Abili anauliza tu kwamba ulienda wapi. Kumbe ulikuwa umetoka umeelekea chooni nimemwambia. Okay. Please only panel. Ni Saila. Sasa bodyguard inabidi akuache. Mimi nakupeleka nyumbani. Sawa haina shida. Wacha. Na thani bada ya huyu kumpeleka kule makamani wiki hii Ukimaliza jikumu lako kazi itakoe meisha Sawe? Anakubali na sema ndiyo Lakini kwa binti kwa kilikuwa ni uzuni sana Penda na vosikia kwa mba hui buwana kazi yake itaisha wiki jayo Lakini mwishwa siku wa leo na nigeri tu Acha warudi kama walivu kuja lakini binti yuko na uzuni baada kusikia Budgid anaondoka wiki ijayo akimwangalia Budgid basi na mtolea macho basi wakawa naangaliana tu kupitia eh ile wanaita side mirror eh hapa kuna kitu kati ya shangazi na Budgid nimegundua mtoto mtundu huyu good night usiku mwema amepunguza ta ameenda kulala Yani yeye ni wamwisho kulala lakini ni wakwenza kuamka. Oja tuone. Mda hote ni lazima we makini anachukua mashine yake kuangalia kama kuna usalama anabonyeza kuangalia kamera zote kama ziko vizuri ulinzi uko kamili lakini katika chumba cha binti binti amuoni na amuoni mpaka nje lakini kwenye kitanda hayupo lakini mara anashudia binti uko nyuma yake pale alipoketi kwa sababu kuna kamera aleka kamera pale alipo anakutana binti anakuja nyuma yake ah sasa alianza kuteteweka wana hii haipaswi hata siku moja budi kidi kufanya na mtu ambayo na mlinda sabinti tada na dadili zote kwa mba na mpenda na yuko tari kwa na yiki mausiano no uyu ata kondoka kashanza kuwema unenda wapa anenda kuangalia uko nje kuna kamera ya miaribika sumili jamani mekuletea zawadi asante ame mletea zawadi ya saa anomba mbishe oho hii ni automatiki sawa utaitumia mdaote asante mwaja ni ivuwe ya kwangu nitaieka huku basi usikumema wow Yaani nige kwa mimi zulizi Uwe Na ulizaje mtoto mzuri kama huyo Na ulizaje Hata kama nikiwa na mke Ewana kuna methali nasema Mke yupo kwa ajili ya kuza Pike ya hake Kijana kuna maisha Lakini nasema hivi Hizi ni kauli mbiu za malaya Sio mimi Ila tu ni kauli wanazosema Watu ambao ni malaya na washenzi Wanasema mke yupo kwa ajili ya kuza tu Haya sasa Wana yupo katika mitiani mizito Shalti la kwenza kama budget Upaswi Kutembea Kima penzi na mtu ne mlinda Sasa inabidi ya vue ya kwake Kwanza alipima Aleletewa na hii ya kwake Yipi nzuri 
akona ya ya zawadi ni nzuri zaidi sasa ilibidi aitoe kwake ghafra ana mwinelia ila ninge nani kashikwa aya alijoni mwalifu akajoni jambazi kamtupa binti fasta inabidi ampokee kama hivyo ah binti kadundia pale pale kwenye mashine ya kusaga balaa sana Anaangalia kama kuna tezo lote mbona alamu imegonga vipi? Nimekumiza bibi. Sorry. Hamna kwa bahati mbaya tu nimbonyeza button. Ah, usijali. Anataka kuondoka na zuiliwa. We. 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 Mimi ndo maana ananyimaga visa. Tayari sana ningeenda huko ningewalinda. Ah, ningewalinda. Yaani namlinda mpaka asubuhi. Yaani ili umlinde mtu kama huyu vizuri unalala naye kitanda kimoja. Eh? Hey. Yes. Unamlinda mpaka asubuhi. Ah. Jamani hata kuzidiwa unajua binadamu eh? Anataka kuzidiwa ilibidi afunge dirisha. Naambia bwana dirisha ili umeacha wazi sana. Eh, kaona anamfungia tena kwa nini isije kama mitiani. Toba lakini siamanishi siamanishi kama eh siamanishi chochote eh mimi anasema amenishi kitu nafunga tena mlango anasema amenishi alafu anafunga mlango ana maana gani na mwisho wa siku anazima taa Hey, she meji she meji huku azimata. Wana bala Jesus. Tiani ushakh. Shehe huu mtiani yake tariza wataka moyo wataka moyo kweli kweli naona umekula vya kutosha <laughs> eh lakini bado niko na njaa oh, la pai naize wewe yeah. una njaa bali una wasiwasi una wote <laughs> umeniokoa mimi ndio natakiwa niwe na wasiwasi wewe una wasiwasi Ah, anasema nina matatizo. Mtoto wangu ana nasoma Marekani huko. Nimeshindwa hata kumlipia tiketi tu peke yake. Aile aende shule. Ndio maana hata nafanya mojanja ujanja hapa nipate fedha ya tiketi ya mtoto wangu. Eh, kwa ni upendi kwa askari. Ah, spendi sana kwa sababu haina fedha ya kutosha. Sasa kwa nini umejiunga? Siku zote nilikuwa nataka niwe mpiganaji. Niwe shujaa. Na ndio maana nikaenda kujumuika na askari. Siku zote nilikuwa natamani kukamata na jizi ujue. Lakini kweli wewe ni smart. Yeah, yes, mimi ni smart. Mimi ni smart kama wewe. Mke wangu mwenyewe yani ananielewa. Alafu mke wangu sio mchezo mzuri. Muona huyo hapa. Eh, namkubali sana. Na 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 ananikubali naye pia. Eh. Haya ndio mdem ndio kama. Tuko kijafan kauli na. Tumeoana tumeoana miaka 9 iliyopita nyuma. Kama hiyo sandi. Tulibarikiwa kupata huyo mtoto bwana. Na ndio huyo anasoma Marekani. Eh, yeye sio kokonga. Kwa hiyo tu sasa hivi au sinoa hiyo songa na upe na kau kwa hiyo. Lakini anatamani kuwa tajiri huyu. Oh, kila siku aishi kuntisha. Na ndio maana anacheza kamari sometimes. Yeah, see. Bala tupu. Oh, kama wewe una hela, mimi nakuacha. Maana ume gani wewe? Eh, ni ngam kongye no mogo ngam teng. Wala mimi ndo ndo sana ngam de. Hmm? Na le gyo ngam teng la. Pa ngo so ya hok zuk le yo. Ban sai ku ma sei la. Ba hao ti pa kiu dum. Ko sam ma ji ge wang ju tam. Eh, sai lo mo wang tai zeng le ya. Sou 
感情一嚟到咧，好功夫挡都挡唔到嘅。唉，不过呢句，我呢个故事 story， 我讲起我讲起用唔用字，我呢个翻译卡字，伊里冇冇。但系呢，人哋少。系嘛？但系呢个样，我呢把字，所以我呢唔见。我呢把字，但系呢，我呢唔见。我呢唔见。我呢唔见。我呢唔见。我呢唔见。我呢唔见。我呢唔见。我呢唔见。我呢唔见。我呢唔见。我呢唔见。我呢唔见。我呢唔见。我呢唔见。我呢唔见。我呢唔见。我呢唔见。我呢唔见。我呢唔见。我呢唔见。我呢唔见。我呢唔见。我呢唔见。我呢唔见。我呢唔见。Nasema kazi ni kazi hata kama unaona kwamba kazi ya kipolisi ni mbaya lakini kazi ni kazi. Mimi sikatai. Yeah. Lakini kama kazi zenyewe ndo hizi oh, mtu anateseka sana. Na 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 na. Naona binti anakupigia simu wewe. Ah, yeah. nenda tena. Usige, koko kesa lingeje. Ah, naonekana yeye pigia mbovu bwana. Challenge si. Ah, we nani? Jamaa <laughs> kumi bunge ameona? Aenda. Kwamba mshikaji alikuwa anapendwa na bibi anaambia mna lolote. Binti anakupenda wewe bwana ingia ndani. <laughs> Sasa binti alikuwa anatoroka na mshikaji kumbe. <laughs> Uenda binti ndo alikuwa na anatoroshwa nini na mshikaji au imekwaje makubaliano yameenda tofauti nini Oh kumbe ndani kimenuka Naona labda makubaliano kati yake na wale jamaa hayakwenda sawa kwa sababu huyu jamaa alikuwa naye pia ni mwalifu Sasa kile chake ni kumlinda bibi yake Hakutaka kuwa askari mbaya akaishia katika mikono mibaya Hebu tuangalie mwisho wa siku inakwaje hapa Ah chichi Bwana mdogo ameamua kutokubali kufanya kazi ya kielifu anakufa akiwa anamtetea bibi na mdogo wake. Anamtetea bibi na mpwa kwa sababu ule mtoto anamuita eh huyu bibi shangazi. Bonga anakuja, anapunguza idadi ya watu, anamsaidia fande mwenzie. We kang 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 amka. Kang amka. Bwana vipi? Bodi gari kasha kuja nini anaanza kwa sababu moja moja. Yes. Amekuja mwanaume. Anakutana na mjeda mwenzie Uko fasta Sijawiona Lakini Umeishiwa na risasi Mwaja ni kutuange zasi Mwana mwisho wa safari kia onji Yuko katika hali mbaya Kasama chukua feza angu Kisabo Naomba ubeti Kwenye namba tatu ama namba nane Sizi Ase Uja mangu ese balu nataka kamari tu Nisema ina shida mwana Feza angu mimi mwana Mara nyingi naishia kwenye kamari Sabu na maitaji mingi makubwa Kama na ufamu Pesa polisa itoshi Anapenda kamari sana Anemani atapona Na ndomana hata na mwambia stilewe mchezo leo Anataka aweke farasi namba nane Ama namba tatu Anemani hizo ndo namba za baati Anasema jamani na umbeni mnisame Kama nitakwa ni mefanya kosa lote Kama nitakufa Na umbeni mnisame sana Kenga 
No. Huyu umebunga au? Mtalipiza kisasi yako. Mtalipiza. Ah, wakati anaambulesa, wanaamua kunyinyuka pale walipotoka. Sasa huyu mtoto anapigwa risasi za miguu. Ah, viatu vyake vilikuwa vinawakataa jamaa kaona kitu pale, katuanga risasi za mguu. Oh. Mambo yanazidi kuwa sio mazuri. Hebu tuangalie kitu kinachoendelea hapa. Jetlina huyu jamaa. Mambo yanaendaje? Sio mchezo mchezo ujue. Eh, ili jambo sio la kitoto baba. Hadi huko na watu wake wengi anaagizia sasa wakuje. Tazi lishazimwa, jitili alikuwa anasikilizi inakuwaje. Kuna kiza inakuwa ni ngumu kuweza kuona. Maumivu ni makali dogo ananyamaza mdomo ili asipige kelele. nazidi kwa sio vurugu kulikweli hebu tuangalie mwisho wake inakuja hapa ndani gachi nobody boy hey mono so so chang ya fong dan xiu 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 fo fa mo li ta tong bo yi zhen ko jin de yao bei yi ji 你真的不怕死我跟公主你都是死亡啊你们别你们别你们别你们别你们别你们别你们别你们别你们别你们别你们别你们别你们别你们别你们别你们别你们别你们别你们别你们别你们别你们别你们别你们别你们别你们别你们
wanagombania maji yenye oxygen tani kumejea gas na gas ukivuta inakufanya unashindwa kupumua vizuri na matoke yake unasidiwa na unaweza kupoteza maisha mambo mazito maji na gas kidogo huwa yanasaidia bado barali inaendelea sio mchizo baba Huyu <laughs> kidume leo kakutana na mtu. Yaani kakutana kiumbe sio mchezo. Woo! Mwana alipodondokea kuna nani Alipodondokea kuna mtu kuli pale ikando sira yake Ah au umejifunika mashuka kuna mtu hapa asijakaa ni yule dada na mdogo wake Hehe Jet lazima wewe makini kumfuata ni dogo maskini Mungu ni dogo Dogo anaweza kuwa wewe sasa anachomoa ile sira yake ambaye tumeweza kuona ameulia maskari si chini ya watatu. Kita nakuja. Bora achomoe lakini si yule mtoto. Amewahi kujieka yeye. <laughs> Anajua akampiga sehemu mbaya. Atakufa tu. Nyumba. Ching. Aya baba ukuje. Baba ukuje kwa huko mimi nishalenga mtu huko. Na deki. Nataka kuleta zako za kuleta hapa. Wanataka kutoka nje naye. Oh bosi anakuja. Ndani kuna nuka kweli kweli sio mchezo gesi tupo. <coughs> Ajui kinachoendelea maskini. Misha, Misha. Nipo ndio ule banyao. Hebu mwache mpenzi wangu. Shingapi nikulipe? Nakulipa mara mbili ule ulipo. Hangoya. Nikuulize kitu. Unaweza kumrudisha ndugu yangu. Potea hapa. Potea. Na igasi kingo le. Koya. Aingo sai no sanso. Sio talab jidan. Muje gaza ya. Mwambie huyu jamaa ko nimempiga mara ngapi kudaliki? Talab. Sasa nataka nimpige na huyu. Ha 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 Sasa nataka kufyeka wote Misha Misha Sii lido Unaogopa kifo Misha sinakudia yo 
kila mtu anamkimbilia binti kama ni risasi mpate yeye jetlika izuie jamaa ko ikwepa hii jamaa ameikwepa yaani uko tayari kufa kwa ajili ya huyo mwanamke wewe mjinga kweli wewe na unakufa leo uponi hapo kingo wani kwa puye leo sasa na wewe na kufyeka watu tunahitaji kampuni yako kamata risasi binti anatakuzuia risasi lakini jitilia na mtoa risasi anakuja tena kwake na wana ile kisu ambayo amezoea kuwa watu anapigwa nayo tena na yeye jino moja hawezi kutoka hapo lazima afe jitilia anatandikwa risasi mbili kwenda Mwenyezi Mungu anaweza kumsaidia akapona lakini kazi moja kubwa sana ameweza kuifanya wow analia sana analia maskini jamani asem jomba mjomba bonge mjomba bonge amka watu wamepigwa risasi huku Jamani Ching ananmlilia kama mpenzi wake. Paka mpenzi wake mwenye anashangaa. Sasa haya ilikuwa ni makabiziano ya ule bodyguard baada ya kazi kubwa aliweza kuifanya na mahakamani nafikiri ameshapelekwa na ushahidi ameshaotoa kutosha tu. Sasa hivi ni makabiziano kati ya ule bodyguard. Ah kutokana na kazi kubwa aliweza kuifanya. James, James fanya haraka nataka nikamuone huyu. Nataka nimuone song. Jamaa tingo mbosho chi yi mkabe fanye. Ni dong si bei hori ji dang ni jing song na ge fanye. So ni mzen wa gao. Dashi Xi Tongzhi. Baada hii imetoka kwa comrade Mr. Ling. Binti nataka kwaya muone huyu bwana wakati anakabiziwa katika jeshi ili apate kurudi katika kituo chake cha kazi. Ah, anamlazimisha kule kweli James. Fanye mpango wa kukimbia haraka. Anashangaa kuna zawadi kapewa na kuna maneno yameandikwa. Unilalamika kuhusiana kwamba huna hata fedha ya nauli kwa mtoto wake wa rudi Marekani. Sasa hii ni fedha itakusaidia. Sawa bwana mkubwa. Na hakuamini. Ni fedha ambayo bwana kaitoa kwa ajili ya kuweza kumsaidia afande sababu anasema kweli fedha hana. Samani kidogo. Sasa nikani kamuona nika nikamuone tafadhali lakini alishapakia gari yule anasapa Kamba mwa Tong ngao mwa Ya chi kum to Maskini ameshamkosa mshikaji yule anaenda Kine Mungu Ching kaondoka na amemkosa na amepewa zawadi na yeye pia. Saa ambayo Ching ilikuwa ni ya kwake. Ni bwana film kali kutoka ndani idara ya Artist Production inaishia hapa. Kumbuka ulikuwa nami kipindi chote inaitwa DJ Mark Jima Shine kutoka ndani idara ya Artist Production. Hizo ndio namba za mawasiliano. Ciao.